porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Muy buenas noches, una bendición estar aquí reunido nuevamente con toda mi familia en la fe, con todos mis queridos amigos en esta noche de cerrando este día 7, estamos escribiendo, estamos en directo, ahí está escrito entre Jenny Ochoa Hernández y Elizabeth Piedra, ahí está, estamos en directo. Muy bien, un deleite, un gusto. Me, me están diciendo que hay mal sonido, pero aquí también los, me escriben que sí. Bueno, estamos gozosos porque hemos dado y porque hemos recibido, sí, en directo estamos, Elenita Silva, claro que sí ahí está Valeria Suárez Ilsa Narcila Salomón Sánchez tantos amigos cuéntenme en una cosa, ustedes se han puesto a pensar la grandeza de lo que estamos haciendo, de lo que estamos tejiendo con afectos, construyendo una amistad que haga historia, que está haciendo historia, que en un sentido ya ha hecho historia, pero miles, gracias, gracias Francisca Moreno que me dice que se escucha perfectamente, Gracias, me da confianza. Clarita Rojo, perfecto sonido. Mariluz Mogollón, bueno, excelente. Muchas gracias. Ustedes son también parte del equipo técnico porque pues, estamos en, en unidad. Y si hay alguna falla, pues estoy atento, estoy leyendo. Claro, en la primera, en el primer paso de, del chat no alcanzo a leer. A todas, a todos. Aquí veo a Bellanir de Lozano, Daniel Matoma, John Matoma. Bueno, yo alcanzo a leer a algunos de mis queridos amigos, no a todos. Entonces, si no te menciono por algún motivo, razón o circunstancia, pues tenme paciencia. 5-5 del fin, perdomo, muy bien, gracias. Vivianita Romero, no, 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 esto es. Mire, 
tienen que tenerme una dosis especial de paciencia porque porque me, mi corazón se conmociona con la presencia de ustedes. Ustedes escriben cualquier cosa, como buenas noches, y ya, ya solamente siento esa, esa cercanía de ese, de ese tejido humano que, que, que estamos hablando. Claro, es, es uh, Dios, es más, más grande que, que las pirámides de Egipto, que las torres gemelas, porque lo estamos haciendo con poniendo el corazón, poniendo nuestro tiempo, poniendo, bueno, todo, todo, todo. Entonces, eso, para todos los hombres, esto es imposible, pero tú y yo, hermano, lo vamos a lograr. Entonces, bueno, qué cosa, qué cosa impresionante. ¿Qué tal es día? Espero que haya sido mm, hermoso cerrando nuestra semana laboral mañana mañana sábado día de la virgen decía Diomedes Díaz entonces tengo tremendas noticias para ustedes Gabrielito Guerrero me cuesta trabajo abrazarte no por la distancia sino por la altura tuya pero igual amigos siempre entonces, buenas noches, Peña y Peña, buenas noches todos. Sí, miles de hermanos europeos y también Manuelito Sánchez anda por acá, mi querido Salomón. Entonces, es, es el, el reencuentro de una familia en estos días. Yo me imagino que la mayoría de ustedes o todos quizás... Mmm, Tuvieron encuentros familiares en las fiestas de fin de año y se sentaban alrededor de la mesa o alrededor de una chimenea o alrededor de, de un plato de natilla o de buñuelos con no sé qué, con un tamal o con una lechona o con no sé cuál sería el, el, el plato... A Liliana Mora, Eric Carnier y las dos niñas me saludan. Un saludo para mis pequeñas Giselle y Jolie. Un beso para ellas. Entonces, pues, aquí sobrecogido de, de ver, de ver y de de percibir lo que está sucediendo me han recomendado en este momento son las horas de la madrugada pues es la una y cuarenta minutos entonces me dicen hermanos pues usted puede grabar y lo mismo que está diciendo lo deja grabado y se va a dormir pero pero no, ¿cómo me voy a perder este momento de estar en contacto con, con cada uno de ustedes? Gracias, Huguito Torres, por tu saludo. Selena Valencia, un abrazo para ustedes. Entonces, parezco eh, canzón, pero así como se reunieron ustedes, les decía a comer natillas y buñuelos y todo eso, y hablaba la abuelita, y hablaba la tía Gertrudis, y hablaba su papá o su mamá o su tío, o el, o el amigo de la familia. Bueno, pues esto se parece un poco a eso. No, no es un predicador en un púlpito mmm, trayendo un mensaje desligado de la comunión. 
en este cierre de, de viernes, si tú celebras el Shabbat o no, igual te lo digo, estamos entrando al séptimo día y con mucho gusto, Barracita, le doy el abrazo. En esto es como una reunión familiar, sino que la mesa es grande, 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 y entonces nos reunimos decenas y centenas y millares, unidad decenas, centenas y un puntico que, que indica mil. Y bueno, en el chat ustedes ven un, una cifra, ese número que aparece ahí no son personas, son dispositivos, Muchas personas, son dispositivos de los que participan en el chat, muchos están en silencio y no, no escriben, pero están conectados. Entonces, gracias Alex, sí señor, eh, es que, bueno, podemos hablar, no sé, de, de bueno, aprende a manejar, tu, tu carácter porque primero tienes que derrotar a, a Seón el primer el primero de los reyes de los pueblos enemigos y que es el amorreo que el amorreo vive también como los amalecitas que están en el desierto los amorreos también salen al desierto, aunque están en los montes de Canaán. Entonces, dentro de los pueblos que tienes que conquistar, está el amorreo. Claro, o sea, el Eteo y el Jebuseo son de montaña. Los cananeos pues, son de, de costa de mar y de ribera de río. Cuando las cosas están así como tranquilitas en Canaán, pues te sale el cananeo. Cuando tú estás ascendiendo espiritualmente, te sale el Eteo, te sale el Jebuseo o el Amorreo. Y si no has entrado en Canaán, pues ahí tienes a la malecita. Bien, si estás en el desierto. Y también, adicionalmente, como un plus al, al Amorreo. Por eso digo, tienes que derrotar a Seón, porque ese no fue derrotado por Josué sino por Moisés, o sea que aún estando bajo la ley y aún en esa eh, experiencia todavía lejana de conquistar tu corazón, vas a tener que enfrentar esas cosas. Pero te digo esto como por hablar de algo bíblico, pero lo más profundo que tengo para decirte esta noche no es hablarte de un rey de los amorreos, sino es hablar de ti, y de mí, y en nosotros. O sea, lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo, lo que estamos edificando. Un saludo para Reina Medina, hermana de Lina Bravo. Me da mucho gusto que estén juntas. Y para ti, Linita, un fuerte abrazo te quiere mucho bien gracias mi amigo Johan entonces es porque alguien dirá no pero hermano estamos conectados para que usted nos diga abran sus biblias en el libro de Levítico capítulo tal en el libro de Deuteronomio yo hoy quiero decirles Gracias por tener sus Biblias abiertas, pero más quiero darle gracias a todos ustedes por tener sus corazones abiertos. Porque aquí sacamos con muchas Biblias abiertas, con mentes cerradas, obtusas, con corazones endurecidos y cerrados. No, no, no iríamos a ninguna parte. Esto es lo que nos hace hacer de una noche de estas, una madrugada de estas, está haciendo un frío terrible aquí en este, este invierno europeo, pero igual estoy abrigado por el fuego de los afectos del corazón de tantos amigos. Entonces, ese es 
el mensaje sencillo con el que quiero que cerremos esta noche que estamos juntos que que hemos construido una amistad valiosa que está por encima de las distancias que está por encima de las diferencias podemos tener muchos conceptos diferentes en muchas cosas y sin embargo seguimos cada vez más unidos eso nos da un clima en la conversación un clima a la hora de sentarnos a comer nuestra matilla en nuestro buñuelo o nuestros versículos cuando vayamos a hablar de los amalecitas o de los seteos o de los jebuseos cualquiera de los pueblos de Canaán pues, igual lo hacemos en un ambiente, en un aula virtual, pero en un ambiente de familia, como, como estuvimos con nuestros seres queridos ahora celebrando el fin de año, etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé si, si eso no responde a las uh, expectativas mm, que normalmente alguien espera de un predicador, de un pastor, de un maestro, de un evangelista, no sé. Entonces, no, hermano, pero ¿cómo va a ponerse a hablar de que somos amigos? Hable de, de Abraham, hable de Sansón, de Jefté, de Barak, hable de otra cosa. Bueno, ahí vamos. Un abrazo inmenso para todos. Me gusta saber que cada día están un poquito, un poquito y otro poquito más cerca de la meta. Están un poquito mejor, tienen más, un poquito más de felicidad, un poquito más de conciencia, un poquito más de todo hasta que sobreabunde. No sé si hicieron el ejercicio esta mañana un poquito más de esfuerzo en levantarse, un poquito más de tiempo en el trabajo, un poquito más de lectura, un poquito más de oración, un poquito más de ofrenda, un poquito más de silencio consciente en la presencia del Señor, un poquito más de deporte, no sé, no lo sé si lo hiciste o lo harás este fin de semana, pero igual te aprecio y aprenderé a conocerte y a aceptarte y a amarte como tú eres y no como me gustaría que fueras. Ese es el punto de partida de, de la verdadera amistad, la aceptación. Nuestra amada Jaylee Ocampo regresó a, a Colombia Debe estar próxima a arribar ya a la ciudad de Bogotá, al reencuentro con, con su familia. Para todos ellos un saludo muy especial. Para uno de mis jóvenes amigos en la ciudad de Cúcuta, mi querido Maguey, ayer me contó Elvira y pues la verdad se me había pasado eh, mira me, me lo recordó que era tu cumpleaños entonces solo recordarte que te aprecio te quiero mucho desde hace años atrás y desde que no eras tan alto como estás ahora pero igual se, te sigo queriendo a, en la distancia y esperando que nos encontremos o nos reencontremos pronto, lo mismo con tu mamita, a la cual te envío abrazo y beso desde la distancia. Para cada uno de ustedes, mis amigos, en un fuerte abrazo, para Javier Fernández, para todos, y aquí estamos cerrando nuestro nuestra noche de viernes amados mañana 
nos encontramos en nuestro último devocional de la semana y pasaremos a las buenas nuevas de la asamblea. Sí, señor. Fuerte abrazo para todos. Hasta mañana.